一个，两个，三个，四个。五个六个，今天怒买六个肘子，在家做肘子罐，还买了个罐头封口机。这两百多斤，他俩从驿站扛回来，进屋就迷糊了，这体力还是不行。过两天就把石墨拉出来，再给他俩溜溜，然后调一个卤料。大锅菜吧，就不太好掌握量，就闭眼睛放吧，生死有命，咸蛋在天。完这些骨头拿院里给野狗错封过年了，就这一大锅肘子给我炖直迷糊。我一度以为今天是我家杀猪办席呢。王府同学问我说：“一下炖这么多肘子，你是不是特别快乐？”这话问的就跟他没长牙似的。我快乐吗？我他妈快死！死了，玩熬点猪油，这到罐头里等吃的时候可香了。猪油熬的多，也做罐头了。等哪天手刺挠了，再整扒螃蟹，留着炒蟹黄，烤出来油嗦的实在太香。等不了过年包饺了，咱们撒点椒盐，然后撒点白糖，然后撒点白糖，最后撒点白糖，这糖吃有点费油了。肘子呢，咱们给它切块分装，要确保每一罐都有大块的肘子皮，然后倒上汤，给它入入味儿，等油凝固了就可以分罐了。等我后交给罐头封口了，这个封口机实在是太好用了，全程用不上驴参与一点。网上驴大帮把标签写了，但看起来他还没有准备好期末从文。然后这些罐子呢，还要高温蒸煮一下，消毒杀菌。据说整好了，那保质期能比我命还长。就这大肘子罐头，半夜饿了稍微给它加热一下，完再拌点晚上剩的米饭。不要命的，再来一勺猪油。哎呦我，谁看谁不迷糊呀！这一排一排的，你们以为只是我给我奶做的罐头吗？非也，这是我未来一个月熬夜的底气呀、啊！大娘，方便面要不要？这里边有两个是我自己做的肘子罐头啊，没事儿，没事儿，没事儿，拜拜。